আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি আহমেদ রুবেল স্যার আছি তোমাদের সাথে হিসাব বিজ্ঞানের ভিডিও টিউটোরিয়ালের ধারাবাহিক পর্যায়ক্রমে এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অনুপাত বিশ্লেষণ বা আর্থিক বিবরণের বিশ্লেষণ অধ্যায়টি নিয়ে তোমরা জানো যে এটি হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় অনুপাত বিশ্লেষণ বা আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এই বিষয়টি কেন শিখব যে আমরা জানি যে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে যতগুলো অধ্যায় আছে তার মধ্যে এই অধ্যায়ের সূত্র বেশি অর্থাৎ অত্যাধিক সূত্র আমাদের মুখস্থ করতে হয় তো তারপর কেন আমরা এই অধ্যায়টি শিখি কারণ এই অধ্যায়টি থেকে শুধুমাত্র আমাদের বোর্ড পরীক্ষায় যে দশ নম্বর আসে শুধু তাই নয় আমাদের যে পরবর্তীতে সব সবচেয়ে বড় এই অর্থাৎ ঢাকা ভার্সিটি বলবো বিভিন্ন ভার্সিটিতে যে আমরা অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য চেষ্টা করি সেখানে কিন্তু তোমরা দেখবা যে অ্যাকাউন্টিং অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞানের এই অধ্যায় থেকে কমপক্ষে দুই থেকে তিন নাম্বার অবশ্যই আসে তো এই অধ্যায়টি যদি একটু আমাদের বেশি বেশি সূত্র মুখস্থ করতে হয় তারপরও এই অধ্যায়টি আমাদের অবশ্যই শিখতে হবে আর একটি কথা আমি তোমাদেরকে এই পরীক্ষায় অর্থাৎ মার্কসটা যাতে তোমরা ভালো তুলতে পারো অর্থাৎ অনুপাত বিশ্লেষণে কিভাবে দশে দশ তুলতে পারবা সেজন্য আমি এই অধ্যায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং কোন কোন সূত্রগুলো পড়লে অর্থাৎ সমস্ত সূত্র না পরেও না পরেও যে কোন কোন সূত্র কয়টা পড়লে তোমরা এখান থেকে দশ নাম্বার তুলতে পারবা আমি ওই সূত্রগুলো সম্পর্কে ভিডিও টিউটোরিয়াল আলোচনা করব। তো প্রিয় শিক্ষার্থী ধারাবাহিক এই ভিডিও ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রোগ্রামের আজকের পর্বে আমি তোমাদেরকে অনুপাত বিশ্লেষণ সম্পর্কে একটু প্রাথমিক আলোচনা করে নিব সেই জন্য আমি এখানে বোর্ডে তোমাদের এই কি কি টপিক সম্পর্কে আলোচনা করব সেটা দেখে দিয়েছি আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়াল আমি আলোচনা করব অনুপাত কি অর্থাৎ এই যে অনুপাত বিশ্লেষণটা করবো এটা এটা সম্পর্কে আগে জানতে হবে এর জন্য অনুপাত কি এ সম্পর্কে আলোচনা করব আলোচনা করব অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য কি তারপর আলোচনা করব অনুপাত বিশ্লেষণের প্রকার ভেদ তো প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা বলতে পারো যে আসলে এগুলো তো অঙ্কে আসে না তাহলে আমি কেনই বা এটা আলোচনা করছি আমি এই জন্য এটা আলোচনা করব যে অনুপাত বিশ্লেষণের যে তোমাদের বহু নির্বাচনী আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের আমি যে এখানে ট্র্যাকগুলো দিচ্ছি এখান থেকে কিছু বহু নির্বাচনী কোশ্চেন আসতে পারে আর তারপরও সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অনুপাত বিশ্লেষণের অঙ্কগুলো সবচেয়ে তোমাদের জন্য সব কঠিন হয় এই জন্য যে এটার নামটা অনেক চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ কখনো কখনো তুমি যে অঙ্কটা বা যে অনুপাতটা পড়ছো তুমি জানো তারপরও এর ভিন্ন নাম থাকার কারণে বা ভিন্নভাবে এটা কোশ্চেন করে এই জন্য তোমরা এই অধ্যায়ের অ্যান্সারটা করতে অনেকেই ভয় পাও তো আমি তোমাদেরকে এখান থেকে যে বিষয়টি সাজেস্ট করব শুধু তোমরা ওই বিষয়টুকু শিখবে কারণ এখান থেকে আমি যে কথা বলবো বলবো সেখান থেকে কিন্তু তোমাদের ওই যে সৃজনশীল প্রশ্নে অঙ্কে অনেকবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আসবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই জন্য ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং পরবর্তী যে আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল আসছে অনুপাত বিশ্লেষণ অধ্যায় সম্পর্কে সে সম্পর্কে তোমরা মনোযোগ সহকারে ধারাবাহিকভাবে ভিডিওগুলো দেখবা তো শুরু করা যাক আজকের এই ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রোগ্রামে আসলে কি সম্পর্কে আলোচনা করা আছে প্রথমত এখানে বলা আছে অনুপাত কি প্রিয় শিক্ষার্থী আসলে অনুপাতটা কি সেটা হচ্ছে একটি বিষয়ের সাথে অন্য একটি বিষয়ের তুলনা করা অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যদি বলি যে আসলে অনুপাত বিশ্লেষণটা কি সেটা হচ্ছে মনে করো তুমি একজনের সাথে তুলনা করবা ঠিক আছে একটি বিষয় যেমন তুমি যদি বলি যে একটি বিষয় আমরা সম্পদকে মনে করতে পারি যে মনে করো আমার সম্পদ আমার প্রতিষ্ঠানের সম্পদ আছে এক লক্ষ টাকা এবং আমার প্রতিষ্ঠানে তাহলে এর বিপরীতে সম্পদের বিপরীতে আছে কি দায় তাহলে দায় কত টাকা আছে মনে করো দায় আছে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি যে আমার প্রতিষ্ঠানের সম্পদ আছে এক লক্ষ টাকা দায় আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে কি দেখা যাচ্ছে যে যদি আমাদের সম্পদ যদি অনুপাত আমাদের এখানে সম্পদ আছে এক লাখ এটাকে আমরা কিভাবে বুঝতে পারি যে দায়ের ডাবল আছে অর্থাৎ দুই গুণ আছে এবার আমরা বুঝতে পারি আমি তোমাদেরকে এখানে একটু দেখে দিচ্ছি আমি আবার এখানে দেখে দিচ্ছি মনে করো সম্পদ আছে সম্পদ আছে এক লক্ষ টাকা আর দায় আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে দেখো দায় যেটা আছে সেটা ডাবল আছে কি সম্পদ তাহলে আমরা এটাকে কিভাবে প্রকাশ করতে পারি যে সম্পদ আছে দুই ভাগ দায় আছে এক ভাগ অর্থাৎ দায় যেটা আছে সেটা ডাবল আছে কি সম্পদ তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এখানে কিন্তু একটি আদর্শ অংশ সম্পর্কে আলোচনা করছি অর্থাৎ এই যে আমরা অনুপাতের অনুপাতটা দেখলাম অর্থাৎ কোনো কিছুর পার্থক্যকে যখন গাণিতিক ভাবে প্রকাশ করা হয় বা কোনো কিছুর তুলনামূলক পার্থক্যকে যখন গাণিতিক ভাবে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে 
অনুপাত বহে বা অনুপাতের বিশ্লেষণ বহে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখান থেকে যেটা দেখলাম যে এই যে যিনি এখান যে আমরা বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অনুপাত অনুপাত কি কিভাবে গাণিতিক ভাবে প্রকাশ করা হয় তো এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি যখন আমরা অঙ্কে করব তখন আমরা এভাবে উপরে এক লাখ দিব নিচে 50 দিব তারপর আমরা এটাকে ভাগ দিব ভাগ দিয়ে যে জিনিসটা দিয়ে ভাগ দিব সেই জিনিসটা অবশ্য সব সময় এক হবে আমি আবার বলছি তোমরা কিন্তু অনেকেই এই জিনিসগুলো ভুল করো আমরা যে জিনিস দিয়ে ভাগ দিব ওই জিনিসটা সব সময় এক হবে এবং ভাগফল যেটা হবে সেটা আমাদের এই পাশে হবে কি আর তো এখানে যদি আমাদের এখানে দেড় বক্ষ থাকতো তাহলে এটা হয়তো এক ভাই তিন অর্থাৎ একের তিন গুণ কি আর তো প্রিয় শিক্ষার্থী অনুপাত কি অনুপাত হচ্ছে একটি বিষয়ের সাথে অন্য একটি বিষয়ের সম্পর্কে তুলনামূলক সম্পর্কের গাণিতিক প্রকাশ অর্থাৎ সহজ কথায় অনুপাত হচ্ছে তুলনা করা কারোর সাথে একটি বিষয়ের সাথে অন্য একটি বিষয়ের তুলনা করা যেটাকে গাণিতিক ভাবে প্রকাশ করা যাবে তো এইগুলো আমাদের প্রথম আলোচনা অনুপাত কি এরপর প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আলোচনা করব অনুপাত বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যটা কি আসলে এই যে অনুপাত বিশ্লেষণটা আমরা করব এটা কেন করব এর কর মূল কারণ হচ্ছে অনুপাত যখন আমরা করি অনুপাত বিশ্লেষণটা করি আমরা একটি প্রতিষ্ঠানের করি অর্থাৎ ওই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ দায় আয় ব্যয় এগুলো সম্পর্কে আমরা একটি ধারণা পাই এর কারণে কি হয় এর কারণে যেটা হয় আমি জানতে পারি আমার প্রতিষ্ঠানে কি সম্পদ আছে কতটুকু দায় আছে কি পরিমাণে লাভ হচ্ছে কি পরিমাণে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এই সম্পর্কে আমরা ধারণা দিতে পারি এবং আমরা এই অনুযায়ী কি করতে পারি আমরা জানি যে লাভ কখন হয় যখন ব্যয়ের থেকে আয়টা বেশি হয় তাহলে আমি যদি দেখি যে আমার প্রতিষ্ঠানে আয় বেশি হচ্ছে তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে আমার প্রতিষ্ঠানটা চলমান অর্থাৎ কন্টিনিউ করা যাবে আর যদি মনে করি যে না আমার প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়তেছে তাহলে বুঝতে হবে এখান থেকে আমাদের ব্যয়কে কমিয়ে নিতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি আসলে অনুপাত বিশ্লেষণ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা এটা সম্পদের পরিমাণ জানতে পারবো দায়ের পরিমাণ জানতে পারবো প্রতিষ্ঠানের লাভ ক্ষতি এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো অর্থাৎ ব্যয় বেশি হবে এটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এই জন্য তো মূল এই জন্যই আসলে মূলত কি অনুপাত বিশ্লেষণটা করা হয়ে থাকে प्रकार आर्थिक विवरण आर्थिक विवरण अनुपात विश्लेषण के तीन तीन भागे भाग कई भागे तीन भागे भाग कर उद्देश्य भित अनुपात विश्लेषण के चार भागे भाग कर আমরা কোনটাকে বেশি অনুসরণ করব প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আমারও বলছি সৃজনশীলের জন্য অনুপাত বিশ্লেষণের আমরা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে যে প্রকার ভিত্তা আছে এটা সম্পর্কে বিস্তারিত শিখব অর্থাৎ আমাদের যে কোশ্চেনগুলো সৃজনশীলে ঘুরে ঘুরে করা হয় তার সেটি হচ্ছে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে যে প্রকার ভেদগুলো আছে এগুলো থেকে তো প্রিয় শিক্ষার্থী এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত পরে আরো শিখব পরবর্তী ভিডিও টিডিও প্রোগ্রামে এখান থেকে আমাদের যেটা জানা হচ্ছে সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আর্থিক অনুপাত বিশ্লেষণ চার প্রকার আর আর্থিক বিবরণের ভিত্তিতে অনুপাত বিশ্লেষণ তিন প্রকার এবং তোমরা যেটা করবে সেটা হচ্ছে এই তিন প্রকার মুখস্থ করে নিবা কারণ তোমাদের বহু নির্বাচনী করা হবে আর্থিক বিবরণের ভিত্তিতে অনুপাত বিশ্লেষণ অনুপাত বিশ্লেষণের প্রকার ভেদ নয় কোনটি তাহলে তোমার এখান থেকে তিনটা দিবে এখান থেকে একটি দিবে আবার কখনো কখনো নয় ভিত্তিক করতে পারে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অনুপাত বিশ্লেষ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে অনুপাত বিশ্লেষণের প্রকার ভেদ কোনটি সেক্ষেত্রে তোমাদের এই তিনটার সাথে এখান থেকে একটি দিতে পারে তো আমি এই জন্য বলতে চাই যে এখানে যে চার প্রকার এবং এখানে যে তিন প্রকার আছে এগুলো আমাদের অবশ্যই কি করতে হবে মুখস্থ করে নিতে হবে যারা বহু নির্বাচনীতে ভাগ করতে চাও এবং সৃজনশীল ভালো করার জন্য আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে যে চার প্রকার সেটি তাহলে প্রিয় শিক্ষাতে আমি একটু এখানে পরে পরে শুনিয়ে দিচ্ছি আসলে আর্থিক বিবরণের ভিত্তিতে তিন প্রকার কি উদ্বৃত্ত পত্র বিষয়ক অনুপাত অর্থাৎ এখানে আমরা জানি চৌতি সম্পদ চৌতি দায় এগুলো আলোচনা করে আয় বিবরণের ভিত্তির অনুপাত মিশ্র অনুপাত এই হচ্ছে আর্থিক বিবরণের ভিত্তিতে তিন প্রকার আর হচ্ছে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে চার প্রকার হচ্ছে তারঙ্গ অনুপাত আমি আবার বলছি তারঙ্গ অনুপাত প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে একটি বিষয় আমি আবার উল্লেখ করে দিচ্ছি দেখো 
তারাও অনুপাতের সামনে দিছি স্বল্প মেয়াদি ঋণ পরিশোধ ক্ষমতার অনুপাত তোমরা এভাবেই মনে রাখবা তারাওতা অনুপাতের অপর নাম হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা অনুপাত কখনো কখনো আমি কেন এটা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করছি আমি বলছি যে তোমরা যখন দেখবা বোর্ডের क्वेश्चन যখন সলভ করতে যাও তখন তোমরা কিন্তু সবাই করছো যে চলতি অনুপাত কাকে বলে তার পর অনুপাত কাকে বলে কিন্তু क्वेश्चनে যখন ঘুরে আসে যে স্বল্প মেয়াদি ঋণ পরিশোধ ক্ষমতার অনুপাত সম্পর্কে স্বল্প মেয়াদি ঋণ পরিশোধ ক্ষমতার অনুপাত বিশ্লেষণ করো তারপর যদি আসে যে তারাওতার অনুপাত নির্ণয় করো এরকম যদি क्वेश्चन করে তাহলে তোমরা কিন্তু অনেক অনেকই কনফিউশন হয়ে যাও আমি বলবো কোন সবাই হও তো যারা মোটামুটি একটু অ্যাকাউন্টিনে দুর্বল হয়ে থাকো স্বাভাবিকভাবে তারা এই সব क्वेश्चन ধরতে তোমাদের সমস্যা হয় তো আমি এইজন্যই চেষ্টা করি যাতে তোমাদের ভবিষ্যৎ ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে তোমরা বাঁচতে পারো সেই জন্য আমি সব সময় চেষ্টা করি একের অধিক নামগুলো উল্লেখ করে দেওয়ার জন্য আমি আবারো বলছি আমরা তারাওত অনুপাতের অপর নাম হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি ঋণ পরিশোধ ক্ষমতার অনুপাত এই তারাওত অনুপাত বা স্বল্প মেয়াদি ঋণ পরিশোধ ক্ষমতার অনুপাতকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা জানি যে চলতি অনুপাত তরল অনুপাত তারপর হচ্ছে কার্যকরী বা মূলধন অনুপাত আরেকটি প্রকার হচ্ছে নগদ আরেকটি হচ্ছে যে নগদ নগদ চলতি দায় আচ্ছাদন অনুপাত তো কৃষি ক্ষেত্রে আসলে আমাদের সবগুলো অনুপাত পড়তে হবে না কোনটা কোনটি পড়তে হবে সেটি আমি পরবর্তী ভিডিওতে দেখিয়ে দেব তারপরে আমি এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি দ্বিতীয় নম্বর আছে স্বচ্ছতার অনুপাত কৃষি ক্ষেত্রে क्वेश्चन অনেক সময় বলতে পারে যে স্বচ্ছতার অনুপাত গুগল নির্ণয় করো তো স্বচ্ছতার অনুপাত গুগল কি তোমার জানতে হবে আমি আবারো বলছি এই প্রত্যেকটা ভিডিও যেভাবে আমি পরবর্তী ভিডিও গুলো দেব প্রত্যেকটা ভিডিও তোমরা দেখবে ধারাবাহিকভাবে তাহলে তোমাদের অনুপাত সম্পর্কিত যত সমস্যা আছে ইনশাআল্লাহ এগুলো সমাধান হবে এবং क्वेश्चन যতই ঘোরা না হোক না কেন আমার বিশ্বাস তোমরা এর आंसर করতে পারবে তারপরে বলা আছে মুনাফার অর্জন অনুপাত এই প্রত্যেকটারই অনেকগুলো প্রকার ভেদ আছে অর্থাৎ স্বচ্ছতার অনুপাতও অনেক প্রকারের আছে আমি এখানে জায়গা সর্বদা দেইনি পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে মুনাফার অর্জন অনুপাত দক্ষতা যাচাই অনুপাত আবার দেখো দক্ষতা যাচাই অনুপাতের অপর নাম হচ্ছে কার্যকলাপ বা সক্রিয়তার অনুপাত তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমার এই ভিডিও টিউটোরিয়াল আজকে আমি আলোচনা করলাম যে অনুপাত কি অনুপাত করার অনুপাত বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যটা কি অর্থাৎ কেন করব বা করার গুরুত্বটা কি এবং এটা আরো আলোচনা করলাম এর প্রকারভেদ সম্পর্কে অর্থাৎ কিসের ভিত্তিতে অনুপাত বিশ্লেষণকে ভাগ করা হয় দুটি পদ্ধতিতে একটা হচ্ছে আর্থিক বিবরণের ভিত্তিতে অপরটি হচ্ছে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আর্থিক বিবরণের ভিত্তিতে তিন প্রকার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে চার প্রকার এখন আমরা যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে চার প্রকার এই চার প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে শিখব এবং মাত্র কয়েকটি সূত্র শিখে আমরা অনুপাত বিশ্লেষণের সমস্ত অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারব তো সেই জন্য আমাদের সাথে থাকতে হবে এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখার জন্য তোমাদেরকে সবাইকে আমার অনুরোধ করা হবে যে তোমরা প্রত্যেকটা টাইপ অনেকে বলতে পারো যে আমি অনুপাত বিশ্লেষণ পারি তারপরও আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব যে আমার ভিডিওগুলো দেখার জন্য এর মূল কারণটা হচ্ছে আমি ভিডিও করি বিগত বোর্ডে বিগত যে বোর্ডের কোশ্চেনগুলো আসছে সেইগুলোর ধারাবাহিকতায় এবং কিভাবে ভবিষ্যতে আসতে পারে কোশ্চেন ঘুরিয়ে সেই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করি ভিডিও টিউটোরিয়াল এই জন্য তোমরা যদিও অঙ্ক শিখেও থাকো তারপরও বলবো আমার আলোচনা করে শোনার জন্য যাতে পরবর্তীতে কোশ্চেন তোমার ঘুরে আসো তোমরা করতে পারো তো প্রিয় শিক্ষার্থী আজকের ভিডিও এই টিউটোরিয়াল পর্যন্ত নেক্সট ভিডিও আমরা এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শিখব এবং খুব সহজে আমরা অনুপাত বিশ্লেষণের দশ মান অবশ্যই অর্জন করে নিব তো আজকে ভিডিওটি আল্লাহ হাফেজ